यस आई नो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चालू किया होगा ना उन्होंने ठीक है नो प्रॉब्लम शेल वी स्टार्ट द बॉयज एंड द गर्ल्स भाई लोग और उनकी बहन लोग क्या हम चालू कर सकते हैं लास्ट पार्ट बचा है एनोरोबिक रेस्पिरेशन वाला बहुत uh, अलग कुछ बचा नहीं है सो विल स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर पार्ट नाउ सो दैट यू नो वी कैन कंप्लीट द टॉपिक टूडे मुझे नहीं लगता दो घंटा भी चलेगा जल्दी खत्म हो जाएगा ठीक है एरोबिक का हम लोगों ने लास्ट टाइम पूरा ये पढ़ लिया था ना कि हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस यू नो हाउ द एटीपीज नंबर ऑफ एटीपीज विच वी गेन ओके तो वो सब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया अभी एनोरोबिक रेस्पिरेशन की बात आती है तो एनोरोबिक में फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू रिमेन कॉमन दैट इज ग्लाइकोलिस विच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाजम सो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन टू इज अ कॉमन स्टेप नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज दैट विल टेक प्लेस इन दाइटोप्लाजम राधर देन इन द माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज ऑल दी स्टेप्स दे टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सो वॉट इज एनोरोबिक रेस्पिरेशन इट इज नथिंग बट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्टेट नो वॉट इज दिस रेस्पिरेटरी सबस्टेट सो दैट इज नेचुरली दी ग्लूकोज और पायरुविक एसिड ठीक है एंड दिस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच नेचुरल इज गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मेन प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इज द इथेनॉल That is ethyl alcohol. ये typical fermentation वाला process है, ठीक है? अच्छा, along with that, uh, uh, इसके साथ और क्या बन सकता है? तो lactic acid भी बनेगा. But lactic acid का concept हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. We'll discuss first how ethyl alcohol or ethanol is produced. Now, as the entire mechanism takes place in the absence of oxygen, ठीक है? That is why we call that as incomplete oxidation. तो यहाँ पे oxygen नहीं होता है. and because there is absence of oxygen therefore the amount of energy which is produced is extremely less so it releases less amount of energy theek okay? hai so that is how the anaerobic respiration can be understood theek okay? hai so what is anaerobic respiration it is nothing but the incomplete oxidation of the respiratory substrate yes so the amount of atps which are produced here are just 2 atp correct yes dia yeah, correct ठीक है सो दो एटीपी बनता है लेकिन वहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक में द अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस था थर्टी एट तो ये काफी फर्क है ठीक है ना हाउ दिस एंटायर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ठीक है ये कैसे होता है नाउ देर आर सर्टन ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन टू हैव दिस प्रोसेस जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर समेरिया देर आर समाइज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिसड ओके ये लोग प्रीवियस स्लाइड टीम वैसे कुछ पैरासाइट्स होते तो उनमें भी हम लोगों को क्या मिलता है सो वी आर गोइंग टू गेट दी एनरोबिक रेस्पिरेशन आरबीसी में क्योंकि आरबीसी डज नॉट हैव दी माइटोकॉन्ड्रिया ना एंड आरबीसी शुड नॉट यूटिलाइज द ऑक्सीजन व्हिच इज कैरीड बाय द हीमोग्लोबिन इसके लिए आरबीसी में भी जो रेस्पिरेशन होता है वो एनरोबिक ही रहेगा नॉट अदरवाइज ओके तो ये रहेगा हमारा एक टिपिकल कॉन्सेप्ट कि एग्जांपल्स राधर वेयर एनोरोबिक रेस्पिरेशन इज जनरली फाउंड एज आई सेड ह्यूमन मसल सेल्स में इट विल बी ओनली एट द टाइम व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज अंडर रिगरस एक्सरसाइज एनोरोबिक रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस अदरवाइज द ह्यूमन मसल सेल्स विल आल्सो शो एरोबिक रेस्पिरेशन ठीक है सो दीज आर द एग्जांपल्स नाउ हाउ दिस एंटायर मैकेनिज्म टेक्स प्लेस सो एनोरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू रिमेन कॉमन जैसे ग्लूकोज नाउ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ Two NAD will definitely uh, is going to produce two molecules of pyruvic acid. So typical chemical reaction glycolysis already we have learned. So here it will be ATP produced. Okay, tinea, tinea one, Sanika. Okay. तो दो चार एटीपी प्रोड्यूस होते हैं उसमें से दो यूटिलाइज होते हैं तो नेट गेन इस टू एटीपी इसके लिए हम लोगों ने ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया. NADH2 which are produced are also two. 
now this pyruvate or pyruvic acid will enter in the further process so aerobic may we have krebs cycle and electron transport chain lekin yahan pe krebs cycle nahi hoga because further oxidation or rather further breakdown of the pyruvate takes place with the help of nadh2 theek hai to yahan pe reduction ho raha hai so two acetaldehyde produce hoga and carbon dioxide will be released aur acetaldehyde ka further reduction ho jata hai and then it's going to produce ethanol or ethyl alcohol ठीक है तो ये इथाइल अल्कोहल बनाएगा सो दिस इज ऑफ दी एंटायर केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस नाउ दिस फर्दर रिएक्शन जो पायरुविक एसिड का एसिटाल डी बनना टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल डी एंड देन दीज मॉलिक्यूल्स विल गेट हाइड्रोल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल ओके तो ये जो रिएक्शन होते दे ऑल विल टेक प्लेस इन द साइटो प्लाजम एंड वॉट इज इट गोइंग टू रिलीज इट गोइंग टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो सीओ टू रिलीज होगा This is the entire chemical reaction. In short, simple reaction ऐसे होता है अभी इसमें दो स्टेप्स में नॉर्मल ये रिएक्शन होता है तो वो क्या होते हैं दैट वी विल ट्राई टू जैसे डी कार्बोक्सिलेशन नाम का एक रिएक्शन आता है और उसके बाद रिडक्शन वाला एक आता है तो विल स्टडी की हाउ दिस एंटायर मेकेनिज्म विल टेक प्लेस ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकेस ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन सबसे पहला स्टेप आएगा ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस वी हैव ऑलरेडी सीन दिस लास्ट स्लाइड ये लो लास्ट स्लाइड चल तो ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले होगा तो दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न सो नो नीड टू टेल यू अगेन दैट ग्लूकोज विच इज अक्स कार्बन कंपाउंड विल ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ टू एन एडी प्लस टू एडीपी प्लस टू आई पी विल गिव राइस टू सीरीज ऑफ एंजाइम्स लगेंगे एंड देन दिस विल गिव राइस टू अ कंपाउंड कॉल्ड एस पायरुविक एसिड सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सी एच थ्री सीओ सी ओ ओ एच दैट इज पायरुविक एसिड प्लस इट्स गोइंग टू रिलीज टू एनएडीएच टू एंड टू एटीपी एडीपी प्लस आईपी दो दो मॉलिक्यूल है तो दो एटीपी बनाएगा टू एनएडी है तो हाइड्रोजन कैरियर है सो नेचुरली प्रोटॉन कैरियर है सो दे विल कैरी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू एनएडीएच टू ठीक है सो दिस इज ग्लाइकोलिसिस लेकिन अभी क्या होता है पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस नाउ पायरुविक एसिड विल अंडर गो द फर्स्ट प्रोसेस नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन नाउ व्हेन वी से डी कार्बोक्सिलेशन मीनिंग व्हाट द कार्बन इज रिलीज नेचुरली ये रिएक्शन के टाइम पे क्या रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेट्स एंड टीपीपी प्लस जेडएन ठीक है अभी ये क्या होता है अच्छा इससे क्या रिलीज होगा इससे रिलीज होगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटालडिहाइड बराबर है दो मॉलिक्यूल बनेंगे एसिटाइड के विच इज ऑफकोर्स गोइंग टू बी ए टू कार्बन कंपाउंड ठीक है जो एसिटाइड बनेगा वो रहता है हमारा टू कार्बन कंपाउंड और उसके साथ रिलीज क्या होगा तो उसके साथ रिलीज हो जाएगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट इन दिस अच्छा व्हाट इज टीपीपी टीपीपी स्टैंड हियर फॉर था pyrophosphate sonali you want to say something ab bar bar hath kyu raise kar rahe ho ki galti se ho raha hai theek hai it is known as thiamine pyrophosphate p y r o a this is basically p y r o pyrophosphate okay so that is the name of the enzyme theek to yahan pe kya bana acetaldehyde bana लेकिन अभी भी प्रोडक्ट जो बनना है अल्कोहल फर्मेंटेशन से दैट्स नॉट गोइंग टू बी एसिटाइड बट डी इथेनॉल तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा रिडक्शन होगा तो एसिटाइड का होता है रिडक्शन सो टू सी एच थ्री सी एच ओ एसिटाइड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइड अलॉन्ग विद द एन एच टू विल प्रोड्यूस वॉट विल प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम गोन एज डी हाइड्रोजिनेस वाई डी हाइड्रोजिनेस क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रोजिन इज यूज बराबर है ऑक्सीडेशन का टाइप का प्रोसेस हो रहा है सो डी हाइड्रोजिनेस होगा सो दैट इज हाउ टू एनएडीज आर रिलीज अगेन दिस टू एनएडीज विल गो इन द साइकिल टू कैरी टू मोर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विच इज विच इज टेकिंग प्लेस द्लाइकोलिस तो वापस वो सर्कुलर फॉर्म में चालू हो जाएगा नॉन स्टॉप ठीक 
तो इथाइल अल्कोहल बनेगा मतलब तीन स्टेप्स बने कौन कौन से सबसे पहला स्टेप बना ग्लाइकोलोसिस दूसरा स्टेप बना डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन रिलीज हो रहा है और उसके बाद हो गया आपका रिडक्शन रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन इज यूज ठीक है तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डी हाइड्रोजन एस रिडक्शन ऑफ एसिटाइल डी हाइड टू प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल समझ में आ रहा है आपको ये सिंपल स्टेप्स है ये बेसिक स्टेप में आपको अल्कोहल फर्मेंटेशन याद रखना है इससे ज्यादा आप लोगों को नीट के लिए पढ़ने के लिए नहीं है ठीक है सो जस्ट राइट दिस डाउन Yes, they are coenzymes. Diya, cofactors se zada you can call them as coenzymes. So actually, thiamine uh, pyrophosphate acts as a coenzyme for many of such uh, main enzymes. Huh? So, kafi sare biochemistry me iska kafi use hota hai. Sir, neural system me se ek doubt tha. Kya doubt tha? Kushi. सर वो बाद में पूछूंगी अच्छा ये इस भक्ति यहाँ पे भी जो एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि एनर्जी कितना रिलीज होगा यहाँ पे सिर्फ टू एटीपी रिलीज होगा टोटल नेट गेन विल बी टू एटीपी जो ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस में हो चुका है तो आगे एनर्जी बनेगा ही नहीं डी कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन में डन हो गया सबका लिख के ये जिंक हाँ टीपी एंड जिंक हो गया हमारा अल्कोहल फर्मेंटेशन अच्छा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है जनरली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम पहला स्टेप आएगा ग्लूकोज का स्टेप विल रिमेन कॉमन सो पायरुविक एसिड विल बी प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट नाउ हियर डायरेक्टली रिडक्शन विल टेक डायरेक्टली रिडक्शन विल टेक प्लेस देयर इज नो डी कार्बोक्सिलेशन ठीक है लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देयर इज नो Decarboxylation directly the reduction will take place where pyruvic acid here will be reduced to give rise to lactic acid. Enzyme will remain the same dehydrogenase. So see the lactic acid banega or uske saath fir banega two molecules of NAD. Because again hydrogen use ho raha hai na. So yaha pe kya ho raha hai? Pyruvate is directly uh, getting reduced to lactic acid. ठीक है तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन होता नहीं है एंड एज देर इज नो डी कार्बोक्सिलेशन सो द प्रोडक्ट फॉर्म डी इज गोइंग टू बी डिफरेंट सो दिस इज योर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस ठीक है और हाउ लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड जो हम लोग बोलते हैं ना एक्सरसाइज के टाइम पे होता है ठीक है ड्यूरिंग मस्क्यूलर एक्सरसाइज चल भी आगे बढ़े ओके ओके आई एम वेटिंग गौरव एंड खुशी वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर फर्स्ट फिर आप लोग बिंदास पूछो okay. थोड़ा सा अभी आगे का प्लानिंग और उसका डिस्कशन भी करते हैं एंड देन यू कैन टॉक एंड देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन या क्योंकि चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा आई डोंट थिंक नॉट इवन हाफ एन आवर तो थोड़ा आगे का भी बात करेंगे क्या करना है कैसे करना है प्लानिंग ऑलरेडी तुम लोगों को ऑफलाइन में मैंने बहुत सारी चीजें बताई है है ना चल भी नाउ आगे बढ़े ओके okay. ठीक है क्या हो गया अमन अमन तो एकदम स्लो मैन है
चल ना अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस है तो ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि फर्मेंटेशन मतलब सेम ही होगा ना मैकेनिज्म ज्यादा अलग कुछ नहीं होगा फर्मेंटेशन लाइक यू नो दैट्स कॉल्ड एज हाइमोलॉजी स्टडी ऑफ दिस मैकेनिज्म फर्मोस इज अ फर्मोस इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग बबलिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना तो उसकी वजह से बबलिंग आता है सो द केमिकल चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोब्स इट कैन बी इवन बैक्टीरिया और फंगा सो माइक्रोब्स के एक्टिविटी से कुछ केमिकल ये चेंजेस होते हैं एंड देन द एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है सो वी कॉल दैट एंटायर मैकेनिज्म एज द फर्मेंटेशन तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आया हुआ ये पूरा रिएक्शन होता है जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अगर हम लोग बात करते हैं तो वी हैव दिस कंपाउंड ईयर कॉल्ड एस सुक्रोज ठीक है मोलासिस से मिलता है ना सुक्रोज मोलासिस पता है क्या होता है मोलासिस इज कैन यू शो मी द लास्ट स्लाइड हाँ ऋतुजा ये ले मोलासिस पता है क्या होता है वॉट इज मोलासिस शुगर केन का वॉट सानिका शुगर केन इज नॉट मोलासिस सानिका शुगर केन का जैगरी लाइक नो हा शुगर केन का रिमेन्स मतलब जब शुगर केन इज यूज फॉर मेकिंग शुगर सो दैट टाइम द प्रोडक्ट विच रिमेन्स बिहाइंड इज नोन एज द मोलासिस विच ऑफकोर्स लाइक नो उसको थोड़ा जैगरी जैसा ही बोल सकते हैं हम लोग सो इट इज डेफिनेटली देर या ड्राई वेट ड्राई वेट मतलब नहीं वैसा नहीं है तू वो इसमें मत जा ड्राई वेट इज वॉट मेरा नेट का इशू चल रहा है पता नहीं आपने अब गायब हो गया मेरा Can you see me now? हाँ इशिता सुनो हाँ अच्छा मैं वीडियो बंद कर देता हूं ताकि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है जस्ट अ सेकेंड का रे ओके या कैन यू हियर मी नाउ आई हैव स्टॉप माय वीडियो ताकि आपको दिखाई दे अच्छा मैं ये बोल रहा था इशिता गुप्ता जी की बेटी सुनो अल्कोहलिक uh, फर्मेंटेशन में क्या होता है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये होता है दैट वी हैव सुक्रोज और मोलेसिस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब क्या मैं यहाँ इसकी मदद से अल्कोहल बना रहा हूँ मोलेसिस से अल्कोहल बनता है बराबर है वाइन बनेगा या फिर और कोई प्रोडक्ट्स बनेंगे करेक्ट वेरी गुड तो उसका पहला जो रिएक्शन होता है ना दैट इज दैट इज दिस जिसमें विद द हेल्प ऑफ यीस्ट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सो सुक्रोज गेट्स हाइड्रोलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट लेकिन यीस्ट कौन सा एंजाइम रिलीज कर रहा है द एंजाइम विच इज रिलीज हियर इज दाइमेज देन इट्स प्रोड्यूसेज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अच्छा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों भी बने 
अभी नेक्स्ट जो स्टेप होगा इट विल बी कॉमन फॉर द प्रोसेस क्योंकि एनोरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ही अल्कोहल बनेगा ना क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल है तो दिस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज यूज फॉर द ग्लाइकोलिस डी कार्बोक्सिलेशन एज वेल एज द रिडक्शन तो फ्रुक्टोज का होता है आइसोमराइजेशन तो वापस ग्लूकोज बनेगा आवाज नहीं आ रही मेरे आवाज नहीं आ रही है हेलो हाँ इशिता क्या हो गया ओ गुप्ता जी की बेटी क्या हो गया अच्छा तेरा नेट खराब है तो ऐसा बोलना चलो ना एनी वे लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो एनोरोबिक रेस्पिरेशन का होगा उसमें ग्लाइकोलिस डी कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन होगा और वही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रहेगा जैसे मिल्क शुगर है लैक्टोज है डायसाइक्रेड बोलते हैं उसको इट्स गेट्स हाइड्रोलाइज इन टू वॉट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फिर इसका क्या होगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का अगर इसका फर्मेंटेशन आगे करके करना है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का क्या होगा नेचुरली फिर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें क्या होगा नो डी कार्बोक्सिलेशन ओनली ग्लाइकोलिस एंड रिडक्शन आर यू गेटिंग दिस हम लोगों ने नीचे का पहले पढ़ लिया कौन सा एनोरोबिक रेस्पिरेशन वाला लेकिन अगर अल्कोहल बनेगा तो ऐसे बनेगा लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा तो ऐसे होगा Are you all getting this? The boys and the girls, boy log or unki behen log. Hello. Yes, sir. Respond karo. Isn't slide lagging? Hmm hmm. Gauro. Hmm hmm. Kya hai? Mr. Gauro Mari. Thoda thoda samajh rahe aman. Acha samajh me. Okay. Sir, I thought my internet was bad. Isliye pucha. Acha nahi nahi. Mere mere liye to mera slide sahi chal raha hai. Dusron ke liye pata nahi. मुझे तो मस्त दिख रहा है एकदम चलो हो गया लिखो फटाफट देन वी विल मूव अहेड अरे मेरे लाल मेरे काले मेरे पीले अमन मेरी बात सुन अल्कोहल बनाने का है मेरे को अल्कोहल बनाने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट है कौन सा प्रोडक्ट है जैसे सुक्रोज है मैं मतलब मोलेसिस है और मुझे किसी ने बोला कि इससे अल्कोहल बनाओ तो मैं क्या करूंगा आई एम गोइंग टू यूज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज ईस्ट इनिशियली पहले स्टेप में आई यूज ईस्ट व्हिच रिलीजेस द एंजाइम कॉल्ड एज हाइमेस तो जिसकी वजह से क्या बनेगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फिर ये ग्लूकोज का जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा जो पहले तूने लिखा है एनोरोबिक रेस्पिरेशन का वाला वही हो जाएगा सो so, ग्लाइकोलिसिस होगा तो पायरुवेट बनेगा पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो एसिटाइडियाइड बनेगा एसिटाइडियाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा इथाइल अल्कोहल समझा गुड नशीब किसी ने हाथ ऊपर किया कौन है ये किसी का माइक प्रज्ञा तेरा माइक चालू है बेटा बंद कर भटकी ने हाथ ऊपर किया भटकी ज्यादा हो चलो हो गया लिख के शेल वी मूव अहेड हेलो गुड मॉर्निंग शेल वी मूव अहेड यस सर ओके गुड इडली डोसा हाँ बराबर आदित्य इडली डोसा में भी ऑल्सो सेम थिंग एपन्स यू आर राइट क्या हो गया अमन अमन तू बहुत स्लो है लगता है तू डेटॉल नहीं यूज कर रहा है बहुत ही गंदा जोक था ना ये यस भक्ति बीवरेजेस करेक्ट सबके फेवरेट बीवरेजेस जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वाइन विस्की रम जीन वोडका सब ऐसे ही बनता है चलो फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज हाइयर लेवल पे लार्ज क्वांटिटीज में हम लोग विटामिन बना सकते हैं एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं विच आर कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देन देर वी आर गोइंग टू ऑफकोर्स यूज द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम पता नहीं एसएससी में अगर कोई स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनको शायद याद होगा लॉन्ग लॉन्ग एगो वंस ऑफ ऑन अ टाइम आपके टेंथ स्टैंडर्ड में बचपन में एंशियन टाइम में आपने ये पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ठीक है जिसमें हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द इन फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज एंटीबायोटिक्स आर आल्सो रिलीज्ड इन द फर्मेंटर एंटीबायोटिक्स क्यों रिलीज करने का सो दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड इम्यून या फिर कुछ uh, ये ना हो जैसे यू नो क्या बोल दो प्रिजर्वेटिव एज ए प्रिजर्वेटिव करके एंटीबायोटिक्स का भी यूज होता है 
माइक्रोब्स आर प्रोड्यूस एरोबिक माइक्रोब्स प्रोड्यूस विटामिन इंट्रा सेल्युलरली ठीक है सेल के अंदर एरोबिक माइक्रोब्स विटामिन बनाएंगे एंड द सेल्स आर देन ऑटोलाइज टू रिलीज द विटामिन इन द फर्मेंटर ठीक मतलब हम लोग सारे अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं फॉर द फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज कैसे जैसे विटामिन बनाने हैं या फिर एंटीबायोटिक्स बनाने तो किस तरीके से बना सकते हैं सो फॉर दिस मैकेनिज्म स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज ओके एंटीबायोटिक्स आर रिलीज इन द फर्मेंटर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अगर एंटीबायोटिक बनाया तो दैट इज रिलीज इन द फर्मेंटर या फिर इफ वी हैव टेकन एरोबिक माइक्रोब्स देन दिस एरोबिक माइक्रोब्स विल प्रोड्यूस विटामिन इंट्रा सेल्युलरली मतलब उनके खुद के सेल के अंदर वो प्रोड्यूस करेंगे देन दीज सेल्स आर ऑटोक्लेव टू रिलीज विटामिन इन द फर्मेंटेशन फर्मेंटर एंड दस द फर्मेंटेशन मे बी एरोबिक और इवन एनरोबिक डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दोनों भी यूज किया ना एरोबिक भी यूज किया एनोरोबिक भी यूज किया अभी यहाँ पे फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में जो हमने विटामिन और एंटीबायोटिक्स बनाए दो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूज हियर आर एरोबिक करेक्ट समझ में आ रहा है और अर्लियर जो हमने पढ़ा अल्कोहलिक बीवरेजेस और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो वहां पे हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए वो कौन से थे एनोरोबिक ठीक है सो फर्मेंटेशन कैन बी बोथ एरोबिक एज मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस एरोबिक माइक्रोब से भी हो सकता है लेकिन एनोरोबिक इज कॉमन आर यू गेटिंग दिस हेलो गुड मॉर्निंग या गुड तो बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फर्मेंटेशन का राइट right? अभी आता है लास्ट पार्ट अभी लास्ट ही पार्ट बजाय रेस्पिरेटरी क्वेश्चन करके एक आता है और उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन एंड द चैप्टर विल बी डन व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आर क्यू सर वेट क्या चाहिए आदित्य ये वाला चलो मैं एक मिनट में पानी लेकर आता हूं तब तक आप लोग लिखो
आया रे अमन अति घाई संकटात नहीं मिस्टर अमन आई का आशीर्वाद हॉन ओके प्लीज रुको एक मेंबर को पैनलिस्ट बनाना है यस डांसर डांसर ओके सो ये तो हो गया हमारा फर्मेंटेशन का यूज नाउ दिस इज हाउ द फर्मेंटेशन कैन बी अंडरस्टूड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सिंपल कॉन्सेप्ट है बहुत सारा दिमाग लगाने का नहीं इधर क्योंकि आता नहीं इसके ऊपर कुछ यू जस्ट शुड नो द नॉलेज नॉलेज पता होना चाहिए इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ ओ टू कंज्यूम्ड सिंपल दैट्स कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लाइक फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हियर है ना सी सिक्स एस टू एल ओ सिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ सिक्स ओ टू विल गिव रेस टू सिक्स ओ टू प्लस सिक्स एस टू ओ प्लस एनर्जी थर्टी एट एटीपी मॉलिक्यूल होते मतलब ऑक्सीजन कितना हुआ यूज सिक्स का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हुए कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिलीज हुए सिक्स सीओ टू सो द वॉल्यूम ऑफ सीओ टू इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओ टू कंज्यूम सो हाउ आर क्यू विल बी सो इट विल बी सिक्स सीओ टू बाय सिक्स ओ टू सो दर क्यू विल बी वन समझा आर यू गेटिंग दिस आई का आशीर्वाद हॉन ओके प्लीज मिस्टर अमन चलो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन समझ में आ रहा है द बॉयज एंड द गर्ल्स सो सिंपल है इट इज द वॉल्यूम ऑफ सीओ टू इवॉल्व अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ ओ टू कंज्यूम तो जैसे यहाँ पे सीओ टू कितने इवॉल्व हुए हैं सिक्स ओ टू कितना कंज्यूम हुआ है सिक्स तो आर क्यू ड्यूरिंग टिपिकल कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म विल बी वन वेर एज आगे अगर हम लोग फैट्स और प्रोटीन की बात करते हैं इफ दे आर यूज एज अब्सट्रेट तो यहाँ पे आर क्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन वन क्यों बिकॉज यूर वॉल्यूम ऑफ सीओ टू इवॉल्व इज लेस देन दॉल्यूम ऑफ ओ टू कंज्यूम सो आर क्यू ऑफ फैट्स इज गोइंग टू बी पॉइंट सेवन आर क्यू ऑफ प्रोटीन इज पॉइंट नाइन देखो यहाँ पे रिएक्शन है ना दिस इज बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्लामिटिन ओके द केमिकल फॉर्मूला देखो उसका टू सी फिफ्टी वन एच नाइनटी एट ओ सिक्स प्लस हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव ऑक्सीजन आर यूज हियर एंड देन इज गोइंग टू रिलीज वॉट वन जीरो टू कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स नाइनटी एट एच टू ओ एंड एनर्जी विल बी रिलीज सो द आर क्यू हियर इज गोइंग टू बी पॉइंट सेवन ट्रिपैल मिटिन इज अ टाइप ऑफ फैट ठीक है सानिका घोड़के को लास्ट लड़ी चाहिए ये ले ऋतुजा तेरा माइक चालू है फिर पीछे से कोई चिल्लाएगा ना सब सुनाई देगा हमको डन यस जोया इसमें सिर्फ सीओ टू और ओ टू का ही रेशो इट्स नॉट डिवाइड इट्स द रेशो विच वी फॉर्म ओके सो हंड्रेड एंड Two CO two are evolved against one forty five O two, so it's like hundred and two divided by one forty two, so it's going to be point seven. ठीक? Yes, yes. R Q is applicable on animals too. Basically, R Q respiratory question मतलब ये basically cell की बात हो रही है ना गौरव तो सेल्युलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो that is applicable for animals also and humans also and plants also. Though the name of the chapter is respiration in plants, but this respiration is applicable in all organisms. ठीक है? And if we talk about anaerobic respiration, तो anaerobic respiration में RQ का position क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे तो oxygen हम लोग use ही नहीं कर रहे हैं. वाडिंबे को चाहिए last slide. ये लो वाडिंबे. ठीक है एनोरोबिक रेस्पिरेशन में देखो क्या होता है सी एस टू एल ओ सिक्स विल गिव रेस्ट टू टू सी टू एच फाइव ओ एच एनऑल प्लस टू सीओ टू प्लस एनर्जी मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हुआ क्या नहीं तो यहाँ पे आर क्यू विल बी टू सीओ टू आर कंज्यूम अगेंस्ट जीरो ओ टू तो ये हो जाता है इनफाइनाइट 
ठीक है तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आएगा ही नहीं एनोरोबिक में ठीक बस इतना ही है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाकी तो ज्यादा कुछ करना नहीं है अपने को चलो आगे बढ़े लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन हाउ एंड वेयर इट इज यूज तो सबसे पहला पॉइंट सिग्निफिकेंस में इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सेल्युलर मटेरियल्स लाइक फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड लिपिड्स विटामिन पिगमेंट्स सब के लिए ठीक है सो बायोसिंथेसिस मतलब टू मेक द प्रोडक्ट्स तो जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो एनर्जी लगता है दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू द रेस्पिरेशन ठीक है तो वो रेस्पिरेशन से आपको मिलेगा यस कैन यू शो लास्ट स्लाइड प्लीज कौन सा ये ना तो पहले वाला पहले वाला हो गया चलो सेलर बायोसिंथेसिस जितना भी प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल के अंदर फॉर दैट वी रिक्वायर एनर्जी मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द रेस्पिरेशन देन सेकंड Energy it acts as an energy source for growth, repair and reproduction. ठीक है, so respiration से जो energy बनता है, that energy is used for the growth, repair as well as the reproduction. तो तीनों के लिए काम में आएगा, ठीक है? Then next it acts as a source of energy for movement and locomotion. जो हम लोगों को energy मिलता है, so that is also through the uh, respiration. ठीक है, movement and locomotion. अभी इसमें बहुत सारे, ये कौन से, ये क्या cycle है? पहला वाला तो ग्लाइकोलिसिस है फिर ये कौन सा है एसिटाइलेशन और एसिटाइलेशन के बाद इधर क्या आएगा क्रेप साइकिल क्रेप साइकिल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है ना अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनेट फिमारेट मैलेट अभी दीज प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर फॉर्मिंग मेनी अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने सीखा था ये ठीक है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन एंड फैट्स एंड एक्सेट्रा यस प्रज्ञा यू वॉन्ट टू से Sir, please show third point. Which third point? Ye? Yes. Finished? Yes. ठीक है तो क्रेप साइकिल में बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं ना विच एक्स एस ए बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या प्रोटीन्स बनता है जैसे मैलेट होता है फिमारेट सक्सिनेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट तो इनसे एक्चुअली हम लोग प्रोटीन्स भी बनाते हैं प्रज्ञा तेरा माइक चालू है चल तो यहाँ पे बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ठीक है तो उससे ये बनेगा तो दैट इज अनदर यूज ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन इट मेंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन � Organisms, including the plants, will utilize oxygen to release carbon dioxide. Respiration से बनेगा. CO2 will be utilized by the plants for photosynthesis to produce oxygen. तो मतलब CO2 और O2 balance maintain करने में भी respiration. क्योंकि ये वाला जो mechanism है, this is photosynthesis, and this one is the respiration. Right? तो इसमें ये काम में आएगा. ठीक है? So this is how respiration is useful. Now, it is also useful for anaerobic respiration, that is fermentation. Like dairy products, bakeries, distilleries, leather making industries, paper industries. So, here we have to look at anaerobic respiration. So, for that also, respiration becomes one of the most important mechanism. Clear? Do you understand? It's easy. It's not very difficult. It's a typical bhajan kirtan. It's your 10 standard. So, it should be done. Okay? So this will now complete your chapter. Okay, commercial production में भी काम में आएगा. Commercial production जैसे अल्कोल बनाएंगे, उसमें काम में आएगा. Organic acids बनते हैं, उसमें काम में आता है. Vitamins के लिए काम में आएगा. Antibiotics बनाने में काम में आएगा. So everywhere respiration will be useful. 
ठीक है देन एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट इन सोल्यूबल सब्सटेंसेज इन टू द सोल्यूबल फॉर्म इन सोल्यूबल को सोल्यूबल बनाने में भी एनर्जी यूज होता है जैसे स्टार्च इज कन्वर्टेड इन टू माइल्टोज माइल्टोज इज कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज तो ये पूरा बायोकेमिकल रिएक्शन है ये बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए भी क्या चाहिए एनर्जी कौन बनाएगा थ्रू रेस्पिरेशन ठीक सो बस दिस इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन एंड दिस विल ऑफिशियली कंप्लीट यूर चैप्टर ऑफ रेस्पिरेशन सिलेबस कंप्लीशन फॉर द नासिक डिविजन औरंगाबाद का सिलेबस इलेवेंथ का अभी भी बाकी है क्योंकि डेढ़ चैप्टर आपका बाकी है वन इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो शायद किसी ने मैडम ने चालू किया होगा एंड द अदर वन इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट यस तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स फ्रॉम टूमोरो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओके तो वो चालू हो जाएगा कल से तो यू डोंट हैव टू वरी देखता हूं मैं कल भी ले लूंगा फ्राइडे को भी ले लूंगा आई ट्राई टू कवर इट एज फास्ट एज पॉसिबल फ्राइडे को वहां पे आ रहा हूँ तो वुडरिज के साथ ले लूंगा उसके बाद सैटरडे को मैं शायद यहाँ पे लेक्चर ले, लेने वाला हूँ मास्टर क्लास में तो वहां पे ले लूंगा अच्छा कोऑर्डिनेशन हाँ बोलो सर न्यूरल कोऑर्डिनेशन का आया न्यूर पार्ट बच्चा है वो कर दूंगा ना टेंशन मत ले मई हूँ ना हो जाएगा वो वरी वो वैसे भी लेना ही है ना ऑफलाइन में आ रहा हूँ तो उधर ले लेंगे सेकंड ट्रैक में ट्रांसपोर्ट चालू कर देते हैं कल से सर हमारा बाकी है ना हाँ 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 कौन है ये ऋतुजा हाँ सर हाँ मुझे पता है ऋतुजा तेरा बाकी है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाकी है ना तेरा हाँ हाँ मैं, मैं कर लूंगा गौर बेटा डोंट वरी तब तक तुम लोग वीडियो तो देख लो मेरा ओके सर जितना भी मिलता है उतना देख लो अब नहीं रहेगा तो फिर वैसे मैं, मैंने शायद बाद में ऑफलाइन ही लिया था तो आई कवर इट डोंट वरी कभी ऑनलाइन लेक्चर्स लेके आपका स्पेसिफिकली सबका जिनका मिस हुआ उनका ऑनलाइन लेक्चर लेके खत्म कर देंगे यस मिस्टर गौरव माड़ी इयर इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट आई नो चलो एनी लेकिन अभी यहाँ पे ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाता है अभी अगले साल के लिए कुछ अलग प्लानिंग थोड़ा सा रहेगा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे हाँ हाँ कर लेंगे अमन डोंट वरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी करना है आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन हाँ ट्वेल्थ में बहुत सारे चैप्टर्स है अथर्व ट्वेल्थ में यू हैव जेनेटिक्स ट्वेल्थ में यू हैव बायोटेक्नोलॉजी ट्वेल्थ में यू हैव रिप्रोडक्शन का यूनिट ट्वेल्थ में यू हैव एवोल्यूशन हेल्थ एंड डिसीजेस उसके बाद इकोलॉजी तो ऐसे अलग अलग सेक्शन है Yes, genetics में बहुत मजा आएगा आई नो एंड लेट सी हाउ वी कैन यस हेल्थ इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू ऑल थोड़ा सा ना लेकिन आप लोगों को गियर बदलना पड़ेगा आपके स्टडी का ओके okay? अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं वो एग्जामिनेशन में जो जो भी स्कोर आते हैं आई एम टेकिंग सम नेम्स ओके देर इज वन पर्सन हु हैज कम इन द मीटिंग एज लिनोवो सर मेक प्लीज एड मी एज अ पैनलिस्ट अभी लिनोवो को पैनलिस्ट कैसे बनाऊ मैं What is your name? Lenovo can't be the name of a person. Please change your name. Are you Lenovo? Tell me. Our here is admin. He is coming. Sir, I am. Let's go. Okay. Yes. Apple. Yes. 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 अच्छे से सुनो ये बात को ओके टेंशन आएगा शायद तुम लोगों को पता नहीं खुशी देन आई एम गोइंग टू टेक ऋतुजा देन सृष्टि जाधव Then Bhakti Jadav and Bhakti Kasar, Lohita, Aditya, Diya, Sanika Walimbe. Then or who is there? I am taking a name. Then we have uh, Then we have Rahul, Nikam. साई प्रसाद नाम ले रहा हूँ तेरा लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुझे फटके मारने पड़ेंगे मुझे ऐसे लग रहा है 
देन अनन्या एलरॉय तू ऑफलाइन में क्यों नहीं रहता है ऑनलाइन में आ गया तू ऑफलाइन में यू यू आर नॉट सीन इशिता देन वी हैव दीपांकर देन अद्वै गौरव इशिता शुक्ला ओमकार ओमकार वर्तक रिया देवरे एंड ऑफकोर्स सफोरा इज समन फ्रॉम होम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कल्याणी कल्याणी आई है क्या कल्याणी है क्या कल्याणी आहेर अभी जिन जिन लोगों के नाम मैंने लिए ना वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू ठीक है वेन आई से लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन मतलब क्या तो मैं चाहता हूं कि तुम लोगों से ही तुम लोगों से ही अच्छे खासे रिजल्ट मतलब मैं चाह रहा हूं मेरे दिमाग में जो है दैट डजेंट मीन की बाकी के लोग नहीं रहेंगे बाकी के लोग तो है ही मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है लेकिन जो मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आगे चल के नेक्स्ट ईयर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स आ जाए जो आपके आगे चले जाए आई वॉन्ट एवरी वन बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड रिजल्ट फ्रॉम यू पीपल यू गाइज ओके तो अभी तुम्हारे हाथ में है कि हम लोगों का हम लोगों का गर्दन झुकना चाहिए कि सीना तान के हम लोग खड़े होने चाहिए दैट इज अप टू यू तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी नो सानी का अभी तक लेक्चर नहीं खत्म हुआ है ओके okay. तो वो थोड़ा सा आ, करना पड़ेगा यस आई डोंट माइंड इवन डूइंग दैट सेइंग एमबीबीएस रिजेक्शन म्यूजिक इंटेंसिफाइज इवन आई डोंट माइंड दैट तुझे जो करना है वो कर आई एम नॉट स्टॉपिंग एनी वन फॉर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग नो भक्ति आई एम नॉट सेइंग मैं चाहता हूँ कि तु, तुम लोग अच्छा कर रहे हो जिनके भी नाम लिए वो लोग अच्छा कर रहे हैं बाकी के लोग भी रहेंगे जिनका नाम नहीं लिया है मैंने ऐसा हो सकता है कि कोई हो सकता है कि जिसका नाम मैंने नहीं लिया लेकिन आप लोग अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आई वॉन्ट यू पीपल टू वर्क मोर हार्ड ओके कुछ कुछ बच्चे है जिनके स्कोर अच्छे आ रहे हैं आई वॉन्ट यू पीपल टू इम्प्रूव ऑन दैट या वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ अच्छा जिनके नाम नहीं लिए डजेंट मीन कि तुम लोग बुरे स्टूडेंट हो या फिर मुझे अच्छे नहीं लगते हो ऐसा कुछ नहीं है इट इज जस्ट दैट देर हैज टू बी वन हु इज प्लस देर हैज टू बी जैसे कोई टू प्लस रहेगा कोई वन प्लस रहेगा कोई थ्री प्लस रहेगा कोई फोर प्लस रहेगा आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट वन प्लस वाला फोर तक भी जा सकता है लेकिन फोर प्लस वाला वन भी कर सकता है तो वो आपको देखना है आपके ऊपर है वो कि आप कैसा काम कर रहे हो ठीक है तो थोड़ा सा ना मेहनत करना पड़ेगा इसके ऊपर अदरवाइज ना थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि अभी ट्वेल्थ आपका चालू हो रहा है सो आई वांट यू पीपल टू बी इन टच विद द इलेवन स्टैंडर्ड सिलेबस एज वेल क्योंकि वो भी उतना ही जरूरी है जितना ट्वेल्थ है सब लोगों के लिए है कि आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा ठीक है एंड इट्स अ कंडीशन फ्रॉम माई साइड आई वॉन्ट best of the best results from this batch because i really really happy i'm happy that in both the regions nasik aurangabad aur washi ke bhi bachche pata nahi abhi wo log aaye ki nahi mujhe malum nahi hai lekin i am really very happy with you all the way you people are working the way you people are taking the efforts i want you people to become more serious about your work kyunki maine ye offline mein observe kiya hai ki bahut sare bachche aise hai wo abhi tak serious nahi hai cheezon ko lekar तो थोड़ा सा सीरियस बन जाओ और सीरियस बन के फिर अपना काम चालू करो बिकॉज दैट दैट इज ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू क्योंकि अभी बचा है सिर्फ वन अराउंड सवा साल बचा है ऐसा पकड़ के चलो एक साल दो तीन महीने चार महीने ऐसे बचा है ऐसे पकड़ के चलो एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू फेस योर नीट एग्जामिनेशन जिसमें रिजल्ट बेस्ट आना जरूरी है नॉट बिकॉज मेरा इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए बट बिकॉज यू पीपल डिजर्व दैट समझ में आ रहा है अगेन लेट मी बी वेरी क्लियर आई वॉन्ट रिजल्ट फ्रॉम यू नॉट बिकॉज दिस इज फॉर द इंस्टीट्यूट बट बिकॉज यू पीपल डिजर्व दैट आप लोग वहां पे जाओ जा सकते हो या फिर मुझे पता है कि आप लोग वहां पे जाओगे जहां पे आप चाहते हो कि जाना है जैसे बेस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस अराउंड द वर्ल्ड Yes, Dipankar. Correct. Seriousness plus consistency is equal to success. And seriously, बोल रहा हूँ बच्चों 
एक सवा साल है सवा साल जी तोड़ मेहनत करो सब दुनिया इधर की उधर हो जाए अपना पढ़ाई अपना काम बहुत जरूरी है प्लीज डू दैट एंड देन लेट मी टेल यू यू ऑल विल बी सक्सेसफुल ओके जिन जिन लोगों के नाम लिए उनसे एक्सपेक्टेशन तो है ही लेकिन जिनके नाम मैंने ले ही नहीं लिए उनसे भी मुझे एक्सपेक्टेशन है ठीक है लेकिन जानबूझ के कुछ लोगों के ऊपर में ज्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यू पीपल कैन विथ स्टैंड प्रेशर एंड स्कोर सम गुड मार्क्स या एंड यू हैव टू डू इट समझ में आ रहा है सबको ठीक है क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर आएगा नेक्स्ट ईयर का इलेवंथ का आपका प्रैक्टिस छूटना नहीं चाहिए करके नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स इलेवंथ के लिए टॉपिक्स के लिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइजेस देने वाला हूँ उसके लिए रहेगा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन एंड यू हैव टू फॉलो दैट टाइम लाइन ठीक सो दैट यू नो यू विल बी इन टच विद द यस दैट मीनल आई विल टेल यू कौन से एक्सरसाइजेस रहेंगे विच विल स्टार्ट विद द इलेवेंथ स्टैंडर्ड टॉपिक्स सो दैट यू ऑल विल बी इन टच विद द इलेवेंथ स्टैंडर्ड टॉपिक्स साइमल्टेनियसली यू ऑल विल बी लर्निंग योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड टॉपिक्स या सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू to understand, to learn, to be in touch with the इलेवेंथ standard. क्योंकि बाद में क्या हो जाता है ना हम लोग ट्वेल्थ का पढ़ते 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 इलेवेंथ का भूल जाते हैं और उसमें हो जाती है हमारी गाड़ी गड़बड़ अच्छा कुछ लोग ऐसे भी है तनिश से मैं बात करना चाहूंगा तनिश कार यू देर इन द क्लास तनिश मिस्टर तनिश कार यू देर इन द क्लास तनिश है लेकिन गायब है सो रहा होगा बेचारा कुछ है स्टूडेंट्स तनिष्क जैसे जिन जिनको कंफ्यूजन है जिनको सिर्फ सीटी देना है वॉट एवर एग्जामिनेशन यू गिव वेदर यू आर गिविंग नीट और वेदर यू आर गिविंग सीटी योर सिलेबस एंड योर एफर्ट्स आर से उसमें कोई फर्क नहीं है गेट इन दिस सो दे विल ऑलवेज रिमेन द सेम सो प्लीज डू दैट ठीक है और उसके लिए यस ओमकार उसके लिए मैं कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस देने वाला हूँ वर्कशीट मिलते रहेंगे अभी आपको कॉन्स्टेंटली क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा वो काम हो सकता है अच्छे से इसके लिए मैं बोल रहा हूँ प्लस मॉड्यूल सॉल्विंग तो होगा ही प्लस एडिशनल एक्टिविटी भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सो दैट यू नो इट विल बी इजी फॉर यू टू बी इन टच विथ ऑल द टॉपिक्स रेग्युलरली ठीक है और बीच बीच में जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे यू ऑल नीड टू फॉलो दैट कैन यू Yes or no? Yes, sir. Good. So, as I said, I want some best of the results from this batch, only because you people deserve. Because you people who are such, who can produce results, okay? Not only people who have taken my name, but all those people who are there in this particular uh, batch right now. I can see more than seventy, seventy three, seventy five, seventy eight students are there. Okay, so some of them 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 are there. Okay, so some of अभी कल आप लोग का इसका नहीं रहेगा नासिक वालों का लेक्चर नहीं रहेगा कल सिर्फ रहेगा औरंगाबाद वालों का एंड दैट इज गोइंग टू बी ट्रैक टू जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आई एम गोइंग टू फिनिश दैट चैप्टर वेरी फास्ट क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है ठीक है सो आई एम गोइंग टू कम्प्लीट दैट चैप्टर फास्ट सो दैट यू नो वी कैन शिफ्ट ऑफलाइन में जब मैं औरंगाबाद आऊंगा दैट टाइम वी विल कंटिन्यू न्यूरल कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन आई ईयर जो भी बाकी है वो खत्म कर लेंगे ओके okay? and then if time permits transport in plants will continue theek fine so uh, now i am going to end this lecture kyunki abhi aage naya kuch main topic lene wala nahi hu aur bahut sari baatein hai lekin wo offline mein zyada acche se karenge hum log online se zyada offline mein aur acha maza aayega to let's see yeah nasik mein main bolta hu bachcha omkar aapko ki kya karna aur kaise karna hai theek hai Yes, great Alok. Thank you, Rahul. Good. You have to try your best. That is what is expected and required. Okay. Chalo. Khushi and Gaurav. Na, shayad kisko problem tha? Kuch doubt the apko. Khushi, tujhe to karai hai. Tujhe to chhodunga hi ne. Pakad ke maarunga. Agar kare result nahi aaya to. Yes. Hmm. Bolte ra kya doubt tha? 
sir uh, if neurons in the brain and spinal cord die what will happen die then the transmission will not take place no so there will be paralysis why they can die sir why they can die disease hmm. ho sakta hai injuries ho sakte hai mechanical damage ho sakta hai hai na okay. uski wajah se normally aise death nahi hota hai the neurons are in, like you know i mean destroyed aisa hai yes sir can we say rbcs are pro karyotic what do you think gaurav are rbcs pro karyotic they are beyond pro karyotic na kyunki inme to dna bhi nahi hai na gaurav करेक्ट तो आरबीसी सर बेसिकली यानी उनको क्या प्रो कैरियोटिक यू कैरियोटिक ऐसा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है बट इट्स अ टाइप ऑफ सेल विच इज बेसिकली लाइक अ जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्लांट में मॉडिफिकेशन वैसा ये सेल का मॉडिफिकेशन हुआ है फॉर इट्स ओन पर्पस बट अदरवाइज इट्स अ यू कैरियोटिक ओनली ना बिकॉज इट स्टार्ट विद अ यू कैरियोटिक लाइक सेल लाइक न्यूक्लियस जिसको हम लोग रेटिकुलर साइड बोलते हैं उसके बाद फिर वो डेवलप होता है paralysis can be uh, treated provided uh, you we should know what is the uh, cause of the paralysis if it's permanent damage then you cannot recover back atharva but if it is functional damage then it can be recovered yeah uh, aditya is asking ki what are mesokaryotic cells ye kahan pe reference liya beta tune aditya Sir, I had seen this in one answer only. We had a question in cells, uh, cell cycle. Job, we had one question. We had one question. What was it? Sir, about this only. Uh, types of cells. So it was eukaryotic cells. Oh, actually, no. We had one question. Uh, we had one question. 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 We had one Having intermediate nucleus, मतलब few characters of eukaryotic, few characters of prokaryotic. ऐसा उन्होंने बताया था. तो उसमें फिर उन्होंने नाम दिया वो सेल को नाम दिया था mesokaryotic cells. Okay, so which organism display this kind of cells? हाँ, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा रे मुझे. Examples ना? Yes sir. शायद ना प्रोटोजुआ में है किसी एक प्रोटोजुआ में है वो ऐसा नॉक्टिल्यूका करके कहा था प्रोटोजुआ उसके अंदर है शायद ये कॉन्सेप्ट यस यस सर सर ओके बेटा समथिंग हाँ नॉक्टिल्यूका के नॉक्टिल्यू है सर उसको भी है शायद वो अभी आई डोंट हाँ आप देख रहे हो क्या नेट पे यस सर आई एम वॉचिंग I am unable to join four o'clock because I wasn't at home. Good. Yes, Jinka Rituja, bye. Thank you, sir. Due to high diabetes and BP, there is more chance of paralysis. Allo, guys, so it happens because that there is something called as diabetic neuropathy. So, वहाँ पे फिर chances बढ़ जाते हैं because it affects your neurons. Because Alzheimer's is a old age disorder where there is permanent damage to the particular part of the brain like for example amygdala hippocampus wo wala region matlab limbic system affect hona chalu ho jata hai that's a old age disorder natural destruction kai ko botany sa sanika botany abhyas karaycha sanika sanika is asking sir botany sa kya hai botany ka padhai karne ka sanika tension mat le main bol raha hu offline aaunga na so i'll tell you what is to be done okay Sir, is it necessary to remember the names of facial bones all except mend? Yes, yes, it is necessary to remember all the bones. Bola. Okay. Ha. Kya hai? Ko koi do bhi baat kar raha tha. Yes, sir. Wo eye bone or nose bone, unke naam jo hai textbook mein wo bhi aata hai. Aata hai ki ne wo pata nahi, lekin aapko remember karna hai usko. Aisa main bolne sakta hu ki aata hai ki nahi aata hai. ब्रेन गट लाइक यू नो ब्रेन इन योर गट ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है नया वाला देर इज ब्रेन इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऐसा बोलते हैं उसको हाँ सर वही कॉन्सेप्ट नहीं समझा मुझे अरे वो ये होता है ना यू फील लाइक यू नो समथिंग इज क्रॉलिंग इन द स्टमक या फिर वो बटरफ्लाईज इन द स्टमक वगैरह ऐसा तो वो थोड़ा नर्वसनेस आता होता है ना 
स्टमक में थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल आता है बिकॉज ऑफ नर्वस तो उसको ब्रेन इन गट बोला गया ब्रेन गट कनेक्शन बोलते एक्चुअली ऐसा उसको बोलते हैं ब्रेन गट कनेक्शन इज लाइक यू नो यू जब नर्वस होते हो या फिर टेंशन आता है तो उस टाइम पे आपको वो सेंसेशन आता है पेट में अलग टाइप तो उसको ब्रेन गट कनेक्शन बोलते हैं ऐसा कुछ है नहीं इट इज जस्ट वो एक्सप्रेशन वैसा आता है ना रे मतलब समथिंग इज हैपनिंग इन योर ब्रेन द स्ट्रेस इज रिलेटेड टू योर ब्रेन एंड माइंड बट देन इट इज अफेक्टिंग योर स्टमक ना नॉट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो ऐसा कुछ ब्रेन नहीं होता है उसके अंदर बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ओनली दैट फीलिंग कम्स ना इन द स्टमक यस जब आपको कोई स्ट्रेस होता है या फिर आपको कोई जैसे यू नो कोई अच्छी बात होती है तो दैट टाइम यू फील दैट समथिंग इज हैपनिंग इन द स्टमक तो उसको हम लोग ब्रेन गट कनेक्शन बोलते हैं uh okay sir sir if somehow hypothalamus gets hemorrhage will we lose yes us time ke liye memory loss ho jayega aisa ho sakta hai gaurav possible hai one one of the reason can be that that there will be memory loss if hypothalamus is getting affected okay yes sir please guide up yes definitely aditya i am going to guide about botany offline uh sir where is the pressure of the blood least veins or capillaries uh, naturally it will be in capillaries na nishita other than this uh, kya bol de usko glomerular capillaries okay sir mere botany mein bahut i know sabke botany mein kam marks aate hai so i don't worry we will make sure that your botany is done well rigor mortis is basically hardening of the muscles after the death lohita सर वो गूगल पे उन्होंने कुछ तो भी पैरालिसिस ऐसे कुछ दिया आफ्टर द डेथ हार्डनिंग ऑफ द मसल्स टेक्सलस आफ्टर द डेथ ना बिकॉज इट इज सी क्या होता है डेथ में मोलिकुलर डेथ होता है आफ्टर डेथ इट्स लाइक यू नो ऑर्गन्स का डेथ हो गया बट द सेल्स विल कंटिन्यू टू फंक्शन टिल द टाइम दे हैव द ग्लूकोज सो ग्लूकोज फ्रॉम द मसल्स ऑफ द बॉडी विल बी लॉस्ट आफ्टर सिक्स आवर्स तो उसके बाद है ना कॉन्ट्रेक्शन जो मैकेनिज्म होता है दैट इज एक्टिन मशीन कॉम्प्लेक्स वो परमानेंट हो जाता है एंड दैट दैट बिगिंस विद द हार्ड दैट इज कॉल्ड एज हार्डनिंग ऑफ द मसल्स क्योंकि ग्लूकोज अभी कंप्लीटली यूज्ड अप है कैन दिस तो उसको बोलते हैं राइगर मोटिस ठीक है लोहिता यस सर नो नो खुशी इट्स नॉट एन ऑर्गन ना ब्रेन गट ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है ओके ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है अच्छा ये ये क्या तूने पूछा और लोहित का हिल्टन मसल सर वो इसमें मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो हिल्टन मसल क्या है हिल्टन मसल मेरे ख्याल से आई थिंक इट इज रिलेटेड टू द एनस आई एम नॉट वेरी श्योर बट रिलेटेड टू समवेयर रिलेटेड टू द एनल रीजन चलो मैं देख के बोलता हूँ तुझे ओके आई एम नॉट सो श्योर फिजियोलॉजी क्या एनाटॉमी के बुक में देख के बोलता हूँ तुझे क्या रहेगा ये सर मीन इज नॉट ओके ये हो गया सर इन द लार्टेस्ट वेन वॉज मार्क कंफ्यूज ओके 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 इट्स ओके बट इट हैज टू बी कैपिलर इज निशिता सर वाई ब्रेन इज मेड अप ऑफ सिक्सटी परसेंट ऑफ फैट्स ब्रेन का जो कवरिंग होता है ना बेटा और उसके जो सेल्स होते हैं न्यूरोक्लियल सेल्स बोलते हैं दे आर बेसिकली मोर इन नंबर एज कम्पेयर टू द न्यूरोन्स इसके लिए एंड दे आर बेसिकली लाइंड बाय फैट प्लस न्यूरोन्स में जो ये होता है ना माइल शीट सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंसुलेशन ना सो दैट इज ऑल्सो मेडअप ऑफ फैट इसके लिए हम लोग बोलते हैं ब्रेन इज मेडअप ऑफ सिक्सटी परसेंट फैट ओके Sir, okay. will you please explain difference between uh, atherosclerosis and aneurysm? Aneurysm is basically twisting. Atherosclerosis is basically uh, blockage because of deposition of cholesterol. Aneurysm में क्या होता है ना artery या vein का twisting ही हो जाता है मतलब पूरी तरह से twist होके block हो जाता है आधी तरह. Okay, okay sir, but in on the net वो दिखा रहा है कि it shows like ballooning of arteries. तो उसकी वजह से आजू बाजू में ballooning हो जाता है ना? क्योंकि कंस्ट्रिक्शन हो गया ना सीवियर कंस्ट्रिक्शन हो गया तो ब्लॉकेज हो गया उसकी वजह से ब्लूनिंग हो गया या तो उसकी वजह से क्योंकि ब्लड फ्लो तो रुकेगा नहीं ना तो ब्लूनिंग हो जाता है उसका ओके 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 सो द ब्लड फ्लो स्टॉप्स जिस साइड पे मतलब वो ट्विस्ट हुआ है उस साइड से आगे और उस साइड से पीछे स्टॉप हो जाएगा 
ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और एथरोस्क्लेरोसिस इज बेसिकली डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टस यस सर हां चल सर पोल्ट्री के क्या है ये सोनाली केदारना कड़कनाथ एनिमल का ब्लड नहीं वो नहीं पता यार मुझे कड़कनाथ क्या है सर वो आज सिखाया हां सर वो आज वो राहुल सर ने सिखाया है नान सिंह वाले चैप्टर में क्या बताया उन्होंने वो पोल्ट्री का ये बता रहे थे ना उसमें उन्होंने बताया वो कड़क ना वो ब्रॉयलर का ना तो वो पूछ रहा वो सर वो पूरा हाँ तो उसका क्या है सर वो उसका जो ब्लड रहता वो ब्लैक रहता है तो उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रहता क्या नहीं नहीं होता ना हीमोग्लोबिन के बिना थोड़ी ना होगा ब्लैक ब्लड क्यों होगा सर सर ने बोला था कि उस एनिमल का पूरा ब्लैक रहता मतलब ब्लड भी ब्लैक रहता वो मेरी प्रोबेबली बिकॉज़ उसका आयन कंटेंट फिर बहुत ज्यादा रहेगा सो इट टर्न्स इनटू ब्लैक ऐसा हो सकता है समझ में आया ना कि आयन कंटेंट इज वेरी हाई इन दैट पर्टिकुलर एनिमल इसके लिए हां ये मुझे ना पता है आई नो ये औरंगाबाद में बहुत फेमस है कड़कनाथ कड़कनाथ बहुत लोग करते हैं कन खाने का और ये वो नैसन वैसा तो उसका ये यही तो दैट इज लॉजिकल रीजन फॉर मी इज दैट द आयन कंटेंट इज वेरी हाई सो इट टर्न्स ब्लैकिश इन कलर सर फिर उसका पूरा बॉडी भी ब्लैक रहता है मतलब उसका सर ने बोला जो जो भी पार्ट्स होगे वो सब ब्लैक होगे है ना क्योंकि ब्लड सप्लाई अगर वैसा रहेगा जैसे हमारा स्किन सरफेस होता है ना तो स्किन सरफेस के ऊपर भी जैसे अगर ब्लड ब्लड सप्लाई अगर वैसा रहेगा तो उस हिसाब से स्किन कलर बदलते जाएगा तो वैसे उनका होता है जैसे इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ पीपल लिविंग इन कश्मीर रीजन फेयर स्किन होता है उनका है ना लेकिन हाँ। फेयर होता है लेकिन उसके साथ साथ ना उनका स्किन पिंक होता है तो वो पिंक ही होता है बिकॉज उस टाइप का ब्लड होता है ना उनका क्योंकि आरबीसी काउंट ज्यादा रहेगा आरबीसी काउंट ज्यादा रहेगा तो थोड़ा सा पिंकिश कलर आ जाता है उनके स्किन को तो वैसा हमारा स्किन का कलर उस तरीके से रहेगा तो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ बिकॉज दैट इज ओनली लॉजिकल रीजन बाकी उनका स्किन का कलर अगर वो उनका स्किन का क्या 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 उनकी जो एग्स रहते हैं ना हाँ वो कड़कनाथ फीमेल के तो फिर ऐसे एकदम गोल्डन होते गोल्डन अच्छा नहीं फिर दैट कुड बी बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक मॉडिफिकेशन ना तो वो देख पड़ेगा सर ने उसमें सर ने ऑक्टोपस का एग्जांपल दिया था उसमें भी ब्लड ब्लू होता है नहीं ऑक्टोपस का ब्लड इज ब्लू बिकॉज ऑफ दैट हीमोसाइन इन वाला कॉन्सेप्ट या क्योंकि हीमोग्लोबिन तो होता ही है प्लस कॉपर कंटेंट इज मोर एंड हीमोसाइन इन का एलिमेंट उसमें आ जाता है दिस व्हाट इज ब्लूइश इन कलर लेकिन दैट ब्लू कलर इज बेसिकली फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म तो टिपिकल ऑक्टोपस का ब्लड भी एकदम ऐसा ब्लू होता ही है ऐसा नहीं है या ठीक है ओके सर तो कड़कनाथ वाला मैं देखता हूँ क्या है तुम्हारा कड़कनाथ चिकन खाना ही पड़ेगा एक बार सर आप फ्राइडे को आ रहे हैं तो खा के जाओ है फ्राइडे को आ रहे तो खा के जाओ देखते हैं चलो सर देर वॉज अ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम प्री टू पोस्टिक टनल रीचेस थ्रू हाँ क्या है भक्ति बोलो ना आप उसमें मुझे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस फ्रॉम प्री टू पोस्टिक टर्मिनल रीचेस थ्रू वॉट एसिटिल कोलिन ना नो सर मतलब ऑप्शन ए भी राइट ही लग रहा था और बी भी राइट लग रहा था मतलब क्वेश्चन ऐसा था ए क्या था तेरा Uh, impulse from presynaptic membrane reaches postsynaptic membrane through. So first option tha neurotransmitter release in synaptic cleft, or B tha through gap junctions present between two synaptic membranes. So sir answer ye ho sakta hai na matlab neurotransmitter bhi responsible hota hai na. Neurotransmitter responsible hote hi hai na. Yes sir. Question so, kya hai? Elect. Tune jo mujhe bheja hai wo question aisa hai ki electrical impulses from pre to postsynaptic terminal reaches through. मतलब इम्पल्स थ्री पे आया उसके बाद पोस्ट पे गया प्री सिनेप्टिक इज योर एग्जॉन टर्मिनल पोस्ट सिनेप्टिक इज योर डेंड्रॉन बराबर है तो दोनों के बीच में सिनेप्टिक लेफ्ट है सिनेप्टिक लेफ्ट में इम्पल्स ट्रांसमिटर थ्रू न्यूरो ट्रांसमिटर 
Uh, yes, sir. Acetylcholine. So logically, the answer should be acetylcholine or neurotransmitter. Uh, sir, so the answer mentioned is B. I mean, through gap junctions present between two synaptic membranes. क्या 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 आंसर क्या दिया था? अ तो उन्होंने आंसर दिया था through gap junctions present between two synaptic membranes. Okay, so I mean through gap junctions present between synaptic membranes. Yes, sir. ओके तो यानी उन्होंने बहुत बेसिक किया मतलब सेल मेम्ब्रेन के जो गैप जंक्शन होते हैं ना जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना कि सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट जब होता है तो इट इज देर आर जंक्शन फॉर एवरी मॉलिक्यूल तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट लाया ही नहीं वाला कॉन्सेप्ट लाया ही नहीं yes, तो कुछ चलो बाय बाय सर ग्रीन कलर के ब्लड पता है आसानी का भी देखना पड़ेगा अभी दिया को माइक ऑप्शन चाहिए दिया क्या बोलना है दिया को यस दिया सर व्हाई डज ब्रेन फ्रीज अकर मतलब खुशी क्या है ये ब्रेन फ्रीज हां सर मैं ब्रेन फ्रीज हो जाता है ऐसा मैंने सुना है तो वो दैट कुड बी बिकॉज़ ऑफ सम शॉकिंग न्यूज़ सो कोई शॉकिंग न्यूज़ आ गया उसकी वजह से इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू रिएक्ट प्रोबेबली उसको ब्रेन फ्रीज बोलते होंगे ऐसा है Excuse me, sir. Yes. Sir, actually वो electrical synapse जो है वो chemical वाले से different होता है ये module या MTG में कहीं दिया था so it was like when the two neurons are in very close proximity तो उस वक्त uh, neurotransmitters use ही नहीं होते because they are very close तो वो electrically uh, gap junction से ही transfer हो जाते हैं मैं वही बोल रहा हूँ कि तो उन्होंने वो लॉजिक वहां पे यूज किया ना कि जहाँ पे इम्पल्स ऐसा ट्रांसमिटेड थ्रू दिस मतलब जब इम्पल्स यहाँ से नीचे आएगा सिनेप्स में भी आएगा सो इट हैज टू क्रॉस थ्रू गैप जंक्शन Yes, तो वो नेचुरली फिर वो गैप जंक्शन आएगा आंसर लेकिन अगर यहाँ पे गैप जंक्शन की जगह न्यूरो ट्रांसमीटर दिया होगा तो न्यूरो ट्रांसमीटर ऑप्शन आना चाहिए ना लेकिन वो ऑप्शन था ही नहीं ना उसमें न्यूरोट्रांसमीटर वाला नहीं सर ऑप्शन था उधर लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर का ऑप्शन करेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में नहीं रहते ऐसा हां सर ऐसा लॉजिक यूज किया गया ओके ओके नहीं सर नहीं सर ऐसा है एनसीईआरटी में दिया है कहीं तो हम्म हम्म ठीक है ठीक है आया ध्यान में मुझे तो इट इज बेसिकली द फॉर द न्यूरॉन्स व्हिच आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू ईच अदर तो वहां पे ये यूज नहीं होगा तो वहां पे फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर यूज नहीं होगा ऐसा है सर बट वी कॉमनली स्टडी इलेक्ट्रोकेमिकल सिनेप्स राइट यस कॉमनली स्टडी इलेक्ट्रोकेमिकल सिनेप्स लेकिन ये एक छोटा सा कांसेप्ट है व्हिच इज डिफरेंट देन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिनेप्स अ यस सर इन दिस देयर इज नो गैप प्रेजेंट बिटवीन टू मींस देयर इज अ गैप प्रेजेंट बिटवीन देम बट इट इज सो स्मॉल दैट देयर इज नो नीड फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर Yes, sir. So in this case, neurotransmitter is like absent. Yes. So not required. So it won't be released there. Yes, sir. So so the electrical impulses are directly passed on to uh, pre to post, right? Yes, and uh, through the gap junction. Yes, got it, sir. PGD, what is it, Baba? Sir, I have a doubt in plant plant growth and development. Plant growth and development. Tell me. Ah. सर सो इज वर्नलाइजेशन रिवर्सिबल प्रोसेस तुझे क्या लगता है आई डोंट थिंक सो रिवर्सिबल है व्हाट इज वर्नलाइजेशन सर सो इन दिस प्रोसेस लाइक द ओनली द प्लांट्स दैट फ्लावर वन टाइम और गिव फ्रूट वन टाइम दे आर मेड टू फ्लावर टू टाइम्स इन विंटर सीजन एंड ऑलवेज सर बाय गिविंग कोल्ड ट्रीटमेंट करेक्ट तो कोल्ड ट्रीटमेंट देके वी हैव टू डू व्हाट क्योंकि एक बार आपने वो कर दिया ट्रीटमेंट तो उसके बाद वापस सेम एनवायरमेंट अगर आप दोगे तो भी सीडलिंग तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है ना ये सर तो इसके लिए उसका वर्नलाइजेशन मीनिंग द फ्लॉरिंग विल टेक प्लेस फास्ट ओके Get this? Yes, so yes, yes, reverse yes. नहीं कर सकते लेकिन वो प्रोसेस को आप स्टॉक कर सकते हो मीनिंग इफ यू रिमूव सीड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एरिया ये ओ यस इट विल बी वो प्रोसेस बंद हो जाएगा लेकिन वो रिवर्स नहीं होगा 
it in this so yes, either sir, you yes, do sir. the vernalization or you don't do the vernalization reverse nahi aayega wo okay okay chalo good iska hath upar hai sani ka kaun sani ka hai ye sir no ha bol na beta सर एक्चुअली वो मैट का क्वेश्चन हम स्कूल में कल डिस्कस कर रहे थे यार उसमें ही वर्नलाइजेशन का था तो उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि विच इज नॉट रिलेटेड टू वर्नलाइजेशन और उसमें एक ऑप्शन था कि वर्नलाइजेशन इज रिवर्सिबल तो वो करेक्ट आंसर दे रहा था ऐसा लग ऐसा लग रहा था कि रिवर्सिबल करेक्ट आंसर है बट आंसर कुछ और ही दे रहा था इसलिए कन्फ्यूजन हुआ लेकिन फिर बाद में क्वेश्चन जब अच्छे से पढ़ा तो जो सेकेंड जो थर्ड वाला ऑप्शन था That was not related to vernalization because it was related to photo periodism. So we thought that which was correct to choose. But basically, we had to choose not related. That's why in school there was confusion in school. Okay. 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 ऐसा भी तो हो सकता है हो सकता लेट्स वर्क ऑन दैट ना देन थोड़ा सा देख लेते इसका इंफॉर्मेशन क्या है है ना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग उसको टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर में लेकर जाएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप रिवर्स करो तो उसको डाउट समझ में आ रहा है क्या दिस इज माई डाउट आई एम नॉट एक्सक्यूज मी सर हेलो सुनाई दे रहा है यस सर हेलो 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 हाँ तो थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में लेट्स सी ओके फ्राइडे को एक बार वन मोर थिंग हाँ सर दिस डी वर्नलाइजेशन इज आल्सो थिंग ना हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि देन इट वुड बी कॉल्ड एस डी वर्नलाइजेशन ना लाइक यू आर रिवर्सिंग यस सर यू आर टॉट दैट व्हाइल यू टॉट दिस चैप्टर हां सो कैन वी से लाइक इन दैट मैनर लाइक वर्नलाइजेशन एक बार हमने कर लिया है और उसके बाद वी आर गोइंग टू डी वर्नलाइज द प्लांट्स सो इस रिस्पेक्ट में विल इट बी रिवर्सिबल हम्म तो इस इस कंडीशन में वी कैन कंसीडर दैट इट इज रिवर्सिबल ना देन यस सर लाइक डी वर्नलाइजेशन ऑफ द बायनियल प्लांट्स विल कन्वर्ट देम टू लाइक ओनली वन टाइम विल फ्लावर सो यस सर तो वापस उसको बायनेला बना सकते हो ओके तो इस रिस्पेक्ट में यू कैन से दैट यस वर्नलाइजेशन कैन बी रिवर्स सो यू नीड टू वर्क ऑन द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन ताकि कंफ्यूजन ना हो यस सर आई गॉट दैट आई रीड द क्वेश्चन अगेन एंड इट वाज समथिंग अनरिलेटेड सो हां तो इसलिए शायद सानी का भी वही कुछ बोल रही थी उसके बारे में यस सर सर वो गलत वो क्वेश्चन ही गलत हमने ऐसे अज्यूम किया इसलिए अच्छा गड़बड़ हो गया <laughs> चलो ठीक है कोई नहीं डन शेल वी स्टॉक सर वाई डू ने खुशी क्यों ऐसा होता है खुशी नेल बेड इज लिविंग ना नेल बेड जो होता है ना इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स ओके सो इट हैज टू ग्रो एंड नेल्स आर इसेंशियल बिकॉज नेल्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन दे प्रोटेक्ट यूर फिंगर टिप्स एंड दे विल ऑल्सो हेल्प टू प्रोवाइड ग्रिप नेल्स की वजह से ग्रिप मिलता है ना हम लोगों को तो नेल्स का अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम आएगा ना एंड टिश्यू को रिप्लेस करते रहना पड़ेगा आपको एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ ग्रोथ बट व्हिच इज द पार्ट ऑफ द नेल व्हिच ग्रोस इट इज द नेल बेड सो नेल बेड ओनली विल हैव द लिविंग सेल्स क्लियर यस हां चलो गौरव इज आस्किंग इलेक्ट्रिकल सिनैप्स विल गो इन रिवर्स टू देयर कैसे गौरव इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कैसे रिवर्स होगा गौरव है क्या गायब हो गया सर वेयर अच्छा इट वाज वेरी ओल्ड मैसेज ओके 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 गौरव का ओल्ड मैसेज था वो ठीक है हां बोल खुशी क्या हुआ वेयर मेमोरी इज स्टोर्ड मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फ्रंटल लोब पार्ट ऑफ इट इन फ्रंटल लोब हाइपोथैलामस ऐसे अलग-अलग रीजन में मतलब लिम्बिक सिस्टम उसमें भी आएगा बट मेजर इज लाइक फ्रंटल लोब मैंने बताया ना इंटेलिजेंस एंड मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ योर फ्रंटल लोब सो या तो वहां पे ये मेमोरी स्टोर हो जाएगा और मेमोरी के भी तीन टाइप आएंगे ब्रिस्क मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी बताया था मैंने ये आपको हां हां सर यस चलो शल वी एंड दिस यस सर बाय चलो बाय बाय सी यू टेक केयर बाय सर यस थैंक यू सर
Bye.